வணக்கம் நாகேமா சுப்பிரமணியன் பொதுவாக பிரியாணினாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஸ்பெஷலான பிரியாணி கொண்ட கடலை தம் பிரியாணி இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் கடலை தம் பிரியாணிக்கு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப் பாஸ்மதி அரிசி சுத்தமாக கழுவி தண்ணியில் ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு ஊற வைக்கணும் இரநூறு கிராம் கொண்ட கடலை ஒரு எட்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் கொண்ட கடலை நல்லா ஊறி இருக்கு இப்போ இது ப்ரெஷர் குக் பண்ணணும் கொண்ட கடலை ப்ரெஷர் குக்கரில் மாற்றி தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு வேக வச்சு வைங்க கடலை பிரமாதமாக வந்திருக்கு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க அடுத்தது தம் பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறம் ஆற வரைக்கும் வதக்கி வச்சுக்கணும் இதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை ஊற்றி ஒரு பெரிய வெங்காயம் மெலிசாக நறுக்கினது இதில் போட்டு பொன்னிறம் ஆற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக இருக்குது இதை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க அதே பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் பத்து பதினஞ்சு பேபி உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் எடுத்துட்டு இதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் பேபி உருளை கிடைக்கலன்னா நீங்கள் பெரிய உருளைக்கிழங்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண பிறகு எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை வேக வைக்கணும் இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி தண்ணி கொதித்த உடனே இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை அன்னாசி பூ இதெல்லாம் போட்ட பிறகு பாஸ்மதி அரிசியை வடிகட்டி கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அரிசி ஒரு முக்கால்வாசி வெந்த பிறகு எடுத்து வடிகட்டி வச்சுருங்க தம் பிரியாணி செய்யும்போது எப்போவுமே சாதம் முக்கால்வாசி தான் வெந்திருக்கணும் ஏன்னா நம்ம தம் வைக்கிறதுனால அது முழுசாக வேக வைக்கக்கூடாது அடுத்தது சன்னா கறி செய்யறதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்த பிறகு ஒரு பெரிய வெங்காயம் மெலிசாக நறுக்கினது சேர்த்து ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கினது இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் பொன்னிறமான பிறகு இதில் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு இதில் ரெண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்கினது இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கின பிறகு இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்த பிறகு நல்லா வதக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு தக்காளி எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த டைமில் நீங்கள் அரை கப் தயிர் நல்லா அடித்து ஊற்றணும் தயிர் போட்ட பிறகு மசாலா நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோன்னா எண்ணெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சிருக்கு 
இப்ப வேக வச்ச கொண்ட கடலைய தண்ணியோட சேர்த்து இதுல போட்டு நல்லா mix பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இதுல ஒரு கையளவு புதினா ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இதையும் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணணும் ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு சன்னா மசாலாவை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இப்போ நம்ம தம் பிரியாணி லேயர் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஒரு ஆழமான பாத்திரம் எடுத்துக்கணும் முதல்ல சன்னா கறியை போடணும் நல்லா லெவல் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த லேயர் வேக வச்சு பாஸ்மதி அரிசி அடுத்தது ரோஸ்ட் பண்ணி வச்ச பேபி உருள இதையும் சேர்த்துக்கணும் இது மேல கொஞ்சம் வறுத்து வச்ச வெங்காயமும் போட்டு இதுக்கு மேல இன்னொரு லேயர் வேக வச்ச பாஸ்மதி அரிசி இதையும் போடணும் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் இது மேல கொஞ்சம் வறுத்த வெங்காயம் கொஞ்சம் புதினா இல இதெல்லாம் போட்ட பிறகு பாத்திரத்தை நல்லா டைட்டாக மூடி சீல் பண்ணணும் நான் யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்துக்கு மூடி நல்லா டைட்டாக ஃபிட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது கேப் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் சப்பாத்தி மாவு பெசஞ்சோ இல்லைனா ஃபாயில் பேப்பர் வச்சோ அதை அப்படியே ஓரமாக சீல் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃப்ளேம் லோவில் வச்சு பிரியாணியை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தம்ல வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோன்னா அருமையான கொண்ட கடலை தம் பிரியாணி தயாராக இருக்குது இப்போ நான் பிரியாணியை ஓரத்துலேருந்து எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சாதம் உடையமாக நல்லா வரும் அருமையான கொண்ட கடலை தம் பிரியாணி சூடாக வெங்காய தயார்பச்சியோட தொட்டு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அருமையான கொண்ட கடலை பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் பொதுவாக கொண்ட கடலை வச்சு நம்ம சுண்டல் இல்லைன்னா சன்னா மசாலா கறி அந்த மாதிரி தான் செய்கிறது உண்டு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலாக கொண்ட கடலை தம் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இது நீங்கள் வெங்காய தயார் பச்சடி வச்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதை வீட்டில் 